pas akuzave që solon dorheqje në Kryu Bashkiaku të Shkodrës, Partia Demokratike ka vënë në shënjester një tjetër Kryu Bashkiak të dal nga zjedjet e 30 qërshorit. Pet fjalë për agim kajmakun, kryetari në rritë të bashkisë së vorës. Sekretari për gjithë shumë i partiz demokratike i ka dërguar dy dit më par një kërkes prokurorisë së për gjithë shumë për verifikimin e këti shtetasi, i cili si pas gazmen bardit është subjekti ligjit të dekriminalizimit dhe nuk mund të ushtroj asë një funksion publik. A i dyshohet se ka që një arestuar, ndaluar në Greqi dhe më pas në dajti është marë masa e dënimit dhe dëbimit nga autoritetet për gjejse e greke. Gazmen bardi shkruan se për shtetasi në fjalë ka indicje të forta se ka gënyër në formularin e dekriminalizimit. Ndër të tjera theksuet fakti se për 12 vjetë me radha Gim Kajmaku nuk ka udhëtuar në Greqi, me gjithë se deklaron se ka jetuar aty disa vjetë me njemër tjetër. Në formularin e vetë deklarimit, shtetës ja Gim Kajmaku, alias Jorgo Toro, ka deklaruar se ka jetuar për 5 vite në Greqi, nga verifikimit të dhënave në sistemin Teams, rezulton se shtetës ja Gim Kajmaku, alias Jorgo Toro, nga periudat 2004 dhejë në 2016, nuk ka uhtuar në asë një rast të vetëm në drejtim të Greqis, që ka përbën një indicje për saktësin e të dhënave të bëra publike më parë. Partia Demokratike i ka shoqëruar kërkesën e saj me 500 firma qytotarësh. Nisur nga interesi i lartë publik që paracet kjo qështje, Partia Demokratike e Shqipëris pret një verifikim dhe eragim institucional të shpet nga ana e prokurorisë përgjithshme, me synimin që të harije qëlimi primar që ka ligji dekriminalizimit, Konkretisht, qëlimi i ligjit është të garantoj besimin e publikut në funksionimin e organeve të zjedhura shtetrore, në përmjet pengimit të zjedhje sose e mërimit në to, të personave të cilët janë dënuar për kryrëjën e krimeve. Agim Kajmaku është i dyti kryetar bashkje i dal nga zjedhjet e 30 qërshorit që akuzohet se ka mashtruar në formularin e dekriminalizimit, pas valdrim pjetrit, të cilit partia demokratike i publikoj dokumente për të vërtetuar se ka që një përfshirë në trafikun e drogës në Itali dhe se për këtë fakt është dënuar edhe nga drejtësia italiana.